matatagpuan sa tinatawag na last frontier ng Pilipinas. Ito ang sinasabing isa sa pinakamagandang beach destination natin, ang El Nido, Palawan. World class ang magiging bakasyon nyo dito, mga biyahero. At paniwala ng marami, kapag El Nido ang pinag-uusapan, kailangan ihanda ang malaki-laking budget. Ha! Diyan kayo nagkakamali, biyaheros. Maniniwala ba kayo kung sasabihin kong makakapag-El Nido na kayo sa halagang limang libong piso makakapasyal na kayo sa paraisong to. Get ready to take down notes for our Sulit Package. Ano? Sama ka sa biyay ko? Kung kakauwi nyo lang mula sa week-long na trabaho at nakakastress na traffic ng Maynila, don't you worry mga biyero dahil sagot ko ang weekly dose of Biya Herific Moments nyo. Dahil ngayong gabi, dadalhin ko kayo sa paraiso na kung tawagin ay El Nido. Pag sinabi ko kasing El Nido, siguradong kasunod nito ang expectation na magiging mahal at magarbo ang bakasyon. Dahil nasa ganda ng tanawin at service ng mga resort dito. Karaniwan na sa mga resorts tulad ng El Nido Cove Resort, ang room rate na 5,000 to 6,000 pesos per night. Pero kung tutusin, sulit naman. Kung isipin nyo, this is a mid-range type of resort. Pag sinabi natin mid-range, it's slightly two-star hotel. At yung usual kasi price range ng El Nido Resorts are, man, crazy from 20,000 packet ng mga 40 to 50,000. No? That's per night room. Good for two. Dito, kapag mid-range, you have your law. Stay, di ba? And you're very spacious. And you pay around 6,000 pesos. That's for two, okay? Pero if you want an additional, uh, if you if you have additional guests, sure they're gonna pay around 1,000 to 1,500. There you go. Ah? Huh? Actually, I mean, it's nothing fancy. Uh, they just added another floor para meron silang malagyan ng ng uh, isa pang kama. Definitely good for two, di ba? Kapag meron kayong anak, pwede mong kumakasya yan sa gitna. More than 300 pounds, no? But anyway, mapatay ito pa. Going back. But also, very spacious money. Di ba? Yup, na-flash ko kanina umaga. So, we're all good. We're all safe. And of course, yung natulog ako, parang Crenadal ako to sleep. Crenadal ako to sleep nang narinig kong alam. Ha? Huh? Hindi ko talaga pinansin yung katabi kong kwarto na may nangyayari. <laughs> but, yeah. So, there. Oh, by the way, yun nga pala yung mga madudumidumit ko. <laughs> Kailangan yan. Kundi, yeah, yeah, yun naman ako ng asawa ko. Hindi ko din ay mabuti you mga dagat ko. Okay? So, hoy! Classic El Nido experience din ang lunch on a private island. So, ibig sabihin, the whole island is just for me. Tignan niyo naman kung gaano katahimik ang isla na kung tawagin nila ay Entalula, na exclusive para sa mga bisita ng El Nido Cove. So, sinabi ko sa sarili ko, bago magsimula yung shoot dito sa El Nido, I will try my best. My best test test. No, what can get in? I'm trying, you know. Actually, pin alis ko na yung yate, pin alis ko na yung mga girls. But, no, mga go ako. Tingna mo yung mga pagkain na sarap ako. Tingna nyo naman yung view na sa likuran ko. Tingna nyo naman yung kulut na kamera man. Sorry. 
And usually naman, hindi naman ito parang eh, not to be brutal. Ito parang Boracay na talagang PARTY! No, this is this is not Boracay. This is a place where in you can be with your family, you can read a book, you can, yes, play in the sand, play volleyball, but for me, I think this is the perfect place to be with your wife. But, then again, I'm not with my wife, so I guess, let's rethink. It might be the perfect place to be alone. I don't know why I'm with my crew. Enough about the surrounding. Let's go to the food. Salad muna tayo. Tama kong salita. This is a lightly dressed salad with mushroom and pampagay ng kamis. Lychee. Salad. Beef. Ooh, good beef. Mm. Tasty. I don't know what they're doing, but it's good. 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 Ah! So many grilled stuff. Because that's the way to go. Good boy! That's a bad one. Why? Hmm? Yo, Shilling, is that? Ayos? Mm-hmm. Ayan. <coughs> Coloring. Ay! Ito ba yun? Sorry! Ha! Ito pala yun! Ha 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 ha! Ha! Ito yung tinatawag nilang Blue Lagoon. Kung ano na sa loob. That's a spike, so ah. Parang may konting, konting vodka yata dito ah, or something. But it's spiked. It's okay, we're on an island. It spiked my buka juice for all I care. Woo! It's a party. Hindi ka pala pang party dito. Buka kailangan kong tunawin ang napakasarap na lunch na kinain ko ah. pang high-end at sikat na resort sa Elvido ang Lagen. Ang beach nila nakaharap mismo sa mga limestone formations. Medyo high-end. High-end resorts. Uh... Very posh, very private, and well, very expensive. Ang isang gabi rito sa Lagin Island, pumapalo sa 20,000 plus lang naman. At kung off-peak naman, around 17,000 pesos per night. <laughs> Medyo may kamahalan talaga. Kaya naman royal treatment agad ang sasalubong sa mga bisita. Paddleboarding, kayaking, swimming, snorkeling. Lahat yan, libre kung dito ka na naka-check in. Pero kailangan mo magbayad ng 2,800 pesos para sa underwater adventure na diving. Hindi pa man kami ganun kalalim, kitang-kita na ang ganda ng marine life nito. Buhay na buhay ang mga corals at kitang-kita ang iba't ibang uri ng mga isda. Susunod, huwag 
malula sa mga mamahaling presyo ng resort sa El Nido. Dahil hindi lang pang may kaya ang paraisong to. El Nido on a budget? Yes, you can, mga biyahero. Ano? Sama ka sa biyahe ko? Guys, mga biyahero, what's happening? Curious ba kayo kung paano namin binubuo ang isang episode ng Biyahe ni Drew? Well, if you guys are, no problem. You ask, we will answer. Just post your comment or your questions on our FB page. Or better yet, just tweet us your questions. Alright? Cool. Ano? Sama ka sa biyahe ko? Para sa marami, isang paraiso ang El Nido Palawan. At syempre, kakambal niyan ang ideya na para lamang ito sa mga mayaman. Guess what? Not anymore! Kaya-kaya niyong makamit ang isang unforgettable El Nido experience kahit di naman kalakihan ng inyong budget. Meron ka bang 5,000 pesos? Pwede na yan! Oo oh, mga biyero, you heard me right. Sa alagang 5,000, kaya niyo nang makapasyal dito ng isang buong weekend. Pero take note mga biyero, wala pa riyan ang pamasahe sa aeroplano. Siyempre. Mas mahal ang direct flight pero siyempre, mas convenient dahil isang oras lang mula Manila. Another flight option is via Puerto Princesa. Isang oras lang din ang flight pero may karagdagang 6 to 7 hours na land travel hanggang El Nido. Kung di kayo gahol sa oras, okay na rin kasi kasama na nga ang van transfer sa package na 5,000 pesos. Pati na inyong tutulugan for the weekend. And of course, ang island hopping di mo wala sa package. Dito sa El Nido, nakaayos ang package na binibigay ng mga tour agencies para sa island tours. Una, ang island tour package A. Kasama rito ang group of islands na malapit lang sa town proper. 1,200 pesos per biyahero lang ang gagasusin mo para sa tour na to. Kailangan lang may minimum of 3 biyaheros and maximum of 8. Kasamang tanghalian na yan, ha? Huwag na tayong mag-aksaya pa ng oras. Put your shades on, apply a lot of sunblock, at bumiyahin na tayo sa mga isla. Unang isla sa ating tour package A ay ang pinakasikat dahil sa mga activities ito. Ito ang small and big lagoon. Ginarayo ang small and big lagoon para sa kayaking, swimming, at snorkeling. Huwag na mag-alala sa entrance fee at pangrenta ng snorkeling mask dahil kasama na to sa tour package nyo. Sobrang enjoy makita ang isda sa ilalim ng tubig, oh. Pero mas astig pala pag nakita nyo up close ang tinitirhan nila. Sa mga ganitong pagkakataon mo malalaman na napakayaman ng marine biodiversity dito sa El Nido. Para bang malilimutan mo na ang oras at gusto mo na lang mamalagi sa ilalim ng tubig. Kasama sa package A, island tour, ang dalawa pang isla. Una, ang isla na kung tawagin ay Secret Lagoon dahil nakatago ito sa rock formations. Perfecto para sa mga mahilig mag-swimming, sunbathing, at syempre, picture taking! Kasama rin sa package A ang isla ng paglugaban. At bukod sa mga activities tubig, bahagi ng package tour A, ang pagbisita sa tinatawag nilang cathedral. So ito ito ang tinawag na Pinasil Island. Uh, local dialect yun, uh, meaning binato. No? Uh, ngayon, papasok tayo ngayon sa kanilang tinatawag na Cathedral King. Uh, kung saan may mga swallows at may mga paniki din. Mm -hmm. Sa 
pagsaktong-sakto sa mga bihero ang package tours dito. Kasama na ang lunch. Pero ako at ang aking team, balik muna sa bayan para matikman ang kakaibang flavor ng isla. So mga bihero, nandito tayo ngayon sa Art Cafe. Uh, like what I said, di ba parang a couple of years ago, nandito, pumunta na ako dito sa El Nido, tapos na parang after how many years, after nearly a decade, parang it's just totally different. Kasama natin ngayon ng mayari, Pilipina-Pilipina. <laughs> Pero hindi ka talaga Pilipina. No, not by blood. Not by blood. Pero sa puso, Pilipina ka na. Oo nga. Mm. I've been 20 years na ako dito. <laughs> See, man, it's, it's still fascinating to hear a foreigner speak our own language. And, diba? Parang, steak! Diba? Dati raw, isang maliit na coffee shop ang Art Cafe. Pero sa loob ng 13 years, lumago ang negosyo nila at tingnan nyo naman ngayon. Big time na to! Ganun pa man, ang mga sangkap sa kanilang mga putahe, homegrown pa rin. We like to introduce local produce. We want to you to be able to eat healthy when you're in El Nido, right? Right, right, right. And not to import too much uh, from outside. So, ano unahin ko, madam? Ano yung... Siyempre, mas starter ka sa salad. Oh, dressing ka muna. Dressing French muna dressing ako. po. French dressing. Then, thank uh -oh. you so much. So, meron tayong mga uh, hangga. Mm -hmm. Oh, mm. I guess one great thing about this restaurant is that hey, you get it from their own. You like it? Yeah, it's very good. Yeah? You have your arugula, no? Yeah, oh, tapos may mm. cashew. Kasi yeah. local din yung cashew, yeah. di ba? Tsaka yung mango. Parang gusto kong hirahin yung pizza eh. Sige nga. Parang may itlog tong pizza na to. Man. Oo. Yun ang Art Cafe Pizza. May itlog. Ako, iniisip ko pa natin pagpupunta ako sa isang restaurant. Kapag yung pangalan ng restaurant kasama dun sa pangalan ng dish, it means it's special. Oo. It should be. Yeah. Mahilig pa naman ako sa itlog. Oo, oh, talaga. Mahilig ako sa pizza. <laughs> so, it's a... I guess it's a good mixture. <laughs> Masarap. Basta pa yung itlog. No, talaga. Pero yung mozzarella. Mm, you know. Mm -hmm. uh -huh. mm -hmm. Kung mahaba yung mozzarella, <laughs> yun yung gusto mo eh. Diba? Oo. Kaget mo. Ang ganyan? Yun, gusto na mga tao makikita eh. Masarap. Panalo. Hindi ko kalahin na babagay pa lang itlog. We call it vegetable fried rice. Walang karne. Dito kasi, yung mga foreigner, they, ayaw nila ng vegetarian dishes may kasama pang karne. Gusto nila pag vegetarian-vegetarian? Oh, oh. Oo. Oh, like chop soy, di ba laging may karne oh. pa? So dito, we, we don't put it kasi kung gusto nila vegetable lang, vegetable, vegetable lang. Oo. Oh, oh. Isa rin sa mga specialties ng Art Cafe, ang Indian dish na tika masala. Sa salitang Pakistani at Indian, ang ibig sabihin ng tika ay chicken meat. Habang ang masala ay spice. Put two and two together. Alam nyo na, mga biyahero. Okay, try this one. I feel like I'm in India. Mahangang. That's mm -hmm. good. Good. Spices are good. Hindi namin sinusopra para kaya pa rin sa taste mm. ng, ng Filipino. Yeah. Not too spicy. mag-travel. No problem! Basta kailangan nyo, isipin lang to, okay? Ito yung mga tips na bibigay ko sa inyo, isishare ko sa inyo. Parati ko iniisip na, okay, kung gusto ko mag-travel, always book in advance. Bam! Research sa internet. Bam! You can actually book via the internet. Bam! Or, if you want, hook up with your travel agency. Bam! Malay mo kasi may mga tour packages na mas magandang deal dahil doon, no? Bam! At kung mas gusto nyo pang makamura, ay ba, <laughs> eh di samahin nyo na yung buong tropa para mas madami, mas mura, mas enjoy. <laughs> diba? O sino man libre ngayon? Ikaw, Ikaw. Ikaw. Ikaw.
<laughs> Sa aming pagbabalik, mala helicopter at mala ahas na isla. Matutunto na. And my favorite, <sighs> zipline on an island. I know. Sama ka sa biyay ko? Guys, mga bihero, what's happening? Curious ba kayo kung paano namin binubuo ang isang episode ng Biyay ni Drew? Well, if you guys are, no problem. You ask, we will answer. Just post your comment or your questions on our FB page. Or better yet, just tweet us your questions. Alright? Cool. Ano? Sama ka sa biyay ko? Ang lugar namin na Il Nido dahil sa aming nature, sa kagandahan ng lugar, kilala po siya sa mga beaches. It's so beautiful. Tsaka very welcome yung tourists dito sa Il Nido. And the locals are mingling also with them. They make friends with the tourists. That's what happened to me. Nagiging kaibigan ko yung mga local kaya ako bumalik. Native dialect namin is Kuyunin. Yun yung local dialect ng Palawan. Ano imong aran? Anong pangalan mo? Sa din masabor ag kaun, saan masarap kumain. Sa din pwede ag CR, saan pwede mag CR. Tagpira dya, magkano ito? Masabor, masarap. Guess what? We found out that El Nido ain't that expensive after all. Nakahanap kami ng tour package. Three days, two nights, may free transfers. May kasama na din accommodations for three days, two nights. Kasama na din ang breakfast, kasama din ang island hopping, mga 3 to 4 islands. Kasama na din dyan ay libreng lunch in one of those islands. How much? How much? 5,000 pesos. It's another day here in El Nido. A new day in this beautiful paradise. Sa 45 islands and islets na nasasakop ng Bakwit Bay, nasakop ng El Nido, kailangan nyo lang pumili ng island package na trip nyo. Kanina pinakita ko ang sakop ng Tour A o ang pinakamalapit na mga isla mula sa town proper ng El Nido. Ngayon naman, papakita ko ang iba pang mga isla na pwede nyo mapuntahan. Ito ang mga islang sakop ng package Tours B at C. Para sa package B na island hopping, Mararating nyo ang Snake Island. Lagen, Malapakao Island. Para naman sa Package C, kasama ang mga isla ng Pakanayas, Matinlok, Inambuyod, at ang sikat na Helicopter Island. Kasama na sa Tour Packages B at C ang two nights of accommodation. Lunch, at syempre, ang island hopping tour nyo. Sulit, Vieros! Now back to the boat and on to our second island hopping session for today. Medyo may kalayuan ang ibang mga isla rito. Aabuti ng 30 to 45 minutes boat ride patungo sa mga isla. Kaya ang mas mahal ang package tour na to, aabot ito ng 1,500 pesos per biyero. Minimum of 3 and maximum of 6 biyeros din ang kailangan para makuha ang tour package na to. At para sa buong island hopping lang yan, ha? Oh yeah! Ladies and gentlemen, people of the world! Nasa El Nido pala ang kami at may libre kami ang sakay sa bangka, baby! Bangka ko to! Ayan to! Bangka ko to! Ayan to! Paano na ang shoot kung walang kulot? Turulin na ang camera, huwag kayong malikot! Payat na ako, they call me Coach Jeff. Healthy na ako, running away from the ref. Ako si Mong, Demon Drambong. I love carne but I hate kang ko. Pasa ako na paw sa kalamu, langis! Ako si Jack Esping Mabangis! Bangka ako to! 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 Bangka Bakit ako ba? Porket biyay ni Drew Crew, lahat babae! 
First up, ang Helicopter Island na parte ng Tour Package C. Hindi tayo sasakay at lilipad sa isla mga biyahero, okay? Sisisi tayo! Tinawag itong helicopter dahil sa mala helicopter na hugis nito sa malayo. Isa rin itong spot na paborito ng divers. Tapos mag-enjoy sa package C, package B naman. At ang pambida nito na isang islang hugis ahas. So ayos ito mga bihero. Uh, if you uh, took the whole package tour no, dito sa El Nido, uh, isa to sa mga pinupuntaan ng mga turista, ito yung tinatawag na Snake Island. Snake Island will be on my right. Na bakit siya tinawag na Snake Island? Because magkakaroon siya ng S-shaped sandbar going to the next island and usually sobrang visible yan kapag low tide now it's around 10 o'clock 11 o'clock in the morning and actually slightly high tide na nga to, pero it's just here on my knees pag low tide siguro sa mga ankle so you can actually walk across to the other island pretty cool huh yeah ang water activities ang meron dito sa El Nido dahil meron na rin cross island zip line 500 pesos para sa one way at 900 pesos naman para sa two way sa zip line you can see the beautiful island while enjoying your ride Hundred ninety meters ang zipline, kaya matatawid mo ang kalapit island na Las Cabanas. Ito lang ang nag-iisa at kauna-unahang zipline sa El Nido. Kaya naman dapat masubukan natin. Para sa party owls na sawa na sa maghapong peace and quiet sa El Nido, buhay na buhay din ang nightlife dito. Mula ihaw-ihaw to its cocktails, beer and you know what I mean. Meron yan dito sa El Nido town proper. Pag sinabi natin El Nido, ang pumapasok sa atin talaga yung napagandang beaches. And of course, with it, yung sobrang mahal na accommodations ng El Nido Resorts, di ba? It's really very posh, very expensive. Marami hindi nakakaalam na ang El Nido ay isang small town. Very small town. Lahat sila magkakakilala. And from the last time I was here, wala pa tong row of restaurants, bars, dito sa kanilang main beach. And nakakatuwa lang that, you know, after like nearly a decade, pagbabalik ko dito, parang, Man, this place is booming! And, nandito tayo ngayon sa tinatawag nilang sea slugs. Bukod sa live entertainment na makukuha mo, they serve cold beer. <laughs> Big plus. And, some of the seafood dishes, like you've got your clams, you've got your bigger clams. <laughs> Not gonna be scientific about it. You've got your crabs. 
Siyempre, meron kang lato. Meron kang, alam niyo na to, nido soup. Nido nest. Or nest. Na ginagawang soup. Pag wala ka dito sa El Nido, mahal to chong. Sa mga Chinese restaurants, mahal to. But this one, nandito lang yan. So, medyo very affordable. Oy! Pero ba yung parang kakaiba na feature natin this this evening? <laughs> It's kind of weird. Dahil, they offer sizzling crocodile meat. Hmm. Nalalo ko yan eh. First time no, first time kung tinikman yung crocodile meat was in Davao a couple of years ago, and it's so weird that, of course, these are cultured crocodile, no? Nila mayan sa wild, eh. but cultured crocodile. And what one great thing about crocodile meat is that it's high in protein, it's very low in fat, and it tastes like you guessed it right. Chicken. Everything tastes like chicken. Frog legs taste like chicken. That's a good thing. So, kapag meron ka mga ibang hindi masyadong adventurous pagdating sa pagkain, sabi mo, oh naman, chicken zizig lang yan. Tapos after kainin nila, sabi nila, oh, sarap, 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 di ba? Actually, crocodile yan. What? Psyche games. That's all it is. But, Jan? Mm. Crocodile meat doesn't taste like chicken. Crocodile meat tastes like pork. And for me, pork is the best meat in the world. It's not pork meat. But it tastes like pork without the fat, without the cholesterol, but definitely with the protein. I go with this. So that's the food that I eat. My favorite is the squid. Why? It's got that protein. It's easy to eat. It's definitely no fat at all. And you can do anything with protein. I mean, you can do anything with squid. Fry it, diba? Actually, pretty much fry it. <laughs> But I like the taste. I super like the taste. You're looking for buffet options? Meron din yan dito sa El Nido Town proper. Sa 250 pesos per head, eat all you can ka na dito sa Squiddos! Susunod, one last romantic, este dramatic sunset sa paraisong to. Anywhere in the world, basta makakita ka ng sunset. I think one gets emotional. Because it's a different sunset every single day. Ray, ba't pumiyak din? Ray, pumiyak. Normal lang yan, sir. Ano nangyari sa'yo? Ano? Guys, mga bihero, what's happening? Curious ba kayo kung paano namin binubuang isang episode ng Behind the Blue? Well, if you guys are, no problem. You ask, we will answer. Just post your comments or your questions on our FB page. Or better yet, just tweet us your questions. Alright? Cool. Ano? Sama ka sa Behind the Blue? I was googling the most beautiful place on earth and El Nido came up so we decided to have a look. I'll say it's, it's lived up to the expectations, it's been absolutely fantastic. The people are friendly, the weather has been great, come back again. Kasi ang El Nido ay isang protected area. Kailangan namin pangalagaan dahil binigyan kami ni Lord ng ganito kaganda na lugar. This is the Philippines at its finest, mga biyahero. Malapulbos na buhangin, napakalinaw na tubig, 
Everything is in perfect harmony with nature. Everywhere you go, it's just picture perfect. Kaya naman kung may makita kayong endangered animals sa inyong pamamasyal dito, aba, huwag nyo na silang pakialaman dahil isang protected area ang El Nido. Ibig sabihin, bawal ang bumili at pumatay ng iba't ibang species na makikita nyo. So sabi nila, hidden the cracks and the limestone uh, rock formations dito sa El Nido Island ay makakatagpo ka ng iba't ibang klaseng species. Well, may plants and may animals. And it's a great thing na ang uh, El Nido Resort ay magbibigay sa inyo ng checklist. Okay? May mapa at may checklist. At yung checklist na to, may mga iba't ibang klaseng fishes, plants, and different animals na makikita. Sabi nga nila eh, kapag makakita ka or makapag-encounter ka ng any of these animals or plants, i-check mo. Tapos nun, isulit mo rin kung saan mo nakita, anong oras. Diba? At if ever mas gusto nyo pang magkaroon ng added information, hindi magtanong kayo sa inyong mga tour guide. Yun! Hold on. Cool. Yun! Sorry, medyo okay yung acting ko na yan. Oo nga yan. Okay. Hmm. Yun! Ibon! <laughs> yung i... Hindi? Hindi? Mayroon ka pang iba nakita? Oh. Ah! Tama! Meron! May, may crab! Wala ka ng crab dito. Hmm? Ah, yun! Ah, nga! Mukhang may... Ba? Bayawak! May bayawak! So, may bayawak ba dito? Oh, yun. May water monitor lizard. This large reptile eats small mammals, reptiles, amphibians, birds, fish, insects, cameramen, and crabs. <laughs> so, kung meron lang akong ballpen dito, susulatin ko kung anong date, kung saan ko nakita yung bayawak, at kung ano oras. See? It's fun! So, bukod sa pag enjoy ka mag scuba diving, uh, you can do all sorts of water sports, read a book, or you know what, just explore the wild, explore the beauty of El Nido. I am the endorser of El Nido. Guess what? I'm giving you the sunset alert. Guys, sunset alert! Sunset alert. Sunset alert. Sunset alert. Minsan, di ba parang napapaya ka kayo? Life is so beautiful. Anywhere in the world, basta makakita ka ng sunset. I think... One gets emotional. Because it's a different sunset every single day. Ano mga biyero? Akala nyo ba hindi marireach ng mga bulsa natin ang El Nido? have to look for the perfect tour package for you. Sa halagang 5,000 pesos, pasok ka na sa tour package A, di ba? Para sa may konting budget pa, naglalaro naman sa halagang 6,000 to 8,000 pesos ang tour packages B and C. Sa mga tour package na to, kasama na riyan ang transfers to Puerto Princesa, accommodations for two nights, lunch, at syempre, activities. Na-realize ko na di pala kailangan ng malaking budget para makakita ng ganito kagandang mga tanawin. 
on a budget o hindi, walang halaga na makapapantay sa ganda ng tanawin dito sa Ilido. Samahan mo pa ng mainit na pagtanggap ng mga tao dito. Talaga namang hahanap, hanapin mo at babalik-balikan ang paraisong ito. Inihahandog ng biyahe ni Drew at ng NHK World. In my most challenging role ever. Hoy, hoy, hoy! Why are you so fast, Sensei? Sensei, this is a fast training. First training. Are we going to uh, uh, catch uh, the fly? Oi! No? Okay, you can't understand. Sorry. It's Japan, Japan, viejeros! <laughs> <laughs>